Gracias, hola, buenas noches a todos. Eh, es un honor para mí, la verdad, estar hoy en, en este segundo concurso de afiches. Eh, quiero empezar agradeciendo a la gente que, que me acompañó en este proyecto, en este, en este segundo emprendimiento, a Titina, que la verdad es una, un apoyo incondicional en, en, en todo. Eh, quiero agradecer también a, a Patricia, que fue la que se comunicó con los colegios, la que se comunicó con los profesores, la que estuvo pendiente todo el tiempo para que suman los afiches, para que se expresen. Gracias, Pata. Eh, quiero agradecer también a, al director del Centro Cultural Recoleta. Eh, les digo una cosa, Patricia, además de, de, de ayudarnos con esto, es artista plástica. Jamás pudo exponer en el Centro Cultural Recoleta. Todavía, todavía. Vamos a ver si le podemos hacer un lugarcito, ¿no? Pero voy a esto, a que eh, creo que un premio en sí mismo es exponer en el Centro Cultural Recoleta. La verdad, yo como yo pinto muy mal, dibujo más o menos, pero pinto bastante mal. La verdad es que me encantaría, me encantaría algún día, eh, si fuera artista plástico y si sabría poder, poder exponer algo aquí. Eh, le quiero agradecer a Claudio Massetti, eh, que es el director del Centro Cultural Recoleta, que por un tema urgente eh, se, tuvo que, se tuvo que retirar, eh, y a todo su equipo, a Matías Tapia, que la verdad un fenómeno, la gente de sonido, de, de, del microcine. Y acá, bueno, después le vamos a entregar un premio a, a Elio, que no, la verdad no me sale tu apellido a Elio, pero mil gracias por el hueco que nos, que nos, que nos hiciste. La verdad es que esto, eh, como, como fue a través de un proyecto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, Tuvimos que apurar mucho los tiempos, sé que le dimos poco, poco tiempo para, para poder expresarse, más en colegios que tienen por ahí una hora eh, por semana de educación plástica, sé que un mes y medio por ahí es muy poco tiempo, así que les agradezco a todos ustedes por, por la, la fuerza, por lo que le metieron, eh, y a todos los profesores por las ganas, y a los directivos de los colegios también, porque esto la verdad no, no hubiera sido posible sin justamente la participación de todos ustedes. Así que quiero un, un aplauso bien fuerte para todos ustedes, que son los verdaderos artistas de este concurso. Asimismo les cuento que hubo más de, de, de 100.000 visitas a la, a la página web, hubo unos 25.000 votos, acuérdense que terminaron el 4 para digamos, la, la, prese, la preselección, que hubo 10 afiches ganadores, eh, por el 10 eh, afiches ganadores por, eh, por votación, disculpen, me distraje. Le, le podemos dar la bienvenida a María Eugenia Vidal, y a la Vicepresidenta de Gobierno de Pequeño. Bueno, eh, como les, les había dicho, a través de la, de fortalecimiento, del programa Fortalecimiento, eh, y a través del apoyo del gobierno de la ciudad, bueno, fue posible, fue posible este, este evento. Yo voy a seguir con unas palabras después porque María Eugenia la verdad es que hizo un esfuerzo eh, casi imposible por estar acá, se tiene que retirar, viene de un evento, se tiene que retirar a otro, así que, que queríamos más que nada eh, darle las gracias, querer ver si... ¿Querés decir unas palabras? Que sos tan cálida. Ella, antes de ser vicejefa de gobierno, les cuento que fue ministra de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad. Eh, así que, que de estos temas conoce y mucho. Así que les puede hablar muchísimo mejor que yo. Hola, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias a la asociación, a Charlie, por su invitación. La verdad es que hace años que venimos apoyando este tipo de iniciativas y apoyando a Divertirse sin Alcohol. Y quise pasar, es cierto, vengo de un, de un evento en la legislatura y tengo otro, otro ahora a las 8, pero bueno, quise hacerme un ratito, aunque fuera 5 minutos, para primero para agradecerles por el trabajo que han hecho, a los chicos que han puesto su creatividad y su esfuerzo para, para este concurso y también a, a la organización porque viene haciendo un esfuerzo sostenido por mostrar que se puede uno divertir y pasarla bien eh, sin necesidad de consumir alcohol. Y este es un mensaje difícil de instalar hoy. 
¿no? cuando todo pareciera ir en el sentido contrario. Pero este año me tocó, como bien decía eh, antes, yo fui ministra durante cuatro años de desarrollo social y a partir de que asumí la vicejefatura me metí mucho en el tema de hospitales públicos y salud y recorrí muchos hospitales eh, desde que asumí. Y ahí cuando uno escucha a los médicos, a los traumatólogos, a los que trabajan en las guardias y reciben los fines de semana a los chicos víctimas de accidentes o a lo mejor víctimas de situaciones de violencia que se generan a partir del consumo excesivo de alcohol, eh, toma más conciencia de, de la gravedad de este problema y que es un problema que va creciendo en las guardias de los hospitales públicos de la ciudad y lamentablemente que va creciendo entre los adolescentes y los jóvenes. Así que el contramensaje es muy importante. Que, que nos eh, organicemos para este tipo de iniciativas es importante. Y sobre todo, que sean los propios chicos los que hablen con sus pares de esto. Cuando uno tiene 16, 17 o un poco más, a veces la palabra de, del par, la palabra de que es como yo, pesa mucho más que la palabra del adulto. Así que que haya chicos que se hayan comprometido con esto y que hayan querido participar de esto y que trabajen con Divertite sin alcohol y se involucren es clave para mí para empezar a trabajar y a que ese contramensaje tenga éxito. Eh, porque el éxito de ese contramensaje es fundamentalmente la posibilidad de vivir una vida sana, sin riesgos, sin peligros, donde no nos lastimemos a nosotros mismos ni lastimemos a otros. De eso se trata y, y también se trata de descubrir eh, el otro lado de la diversión, ¿no? de descubrir que podemos vincularnos con el otro, conseguir novio o novia, hacer progresos en la vida sin necesidad de recursos adicionales más que los que tenemos adentro de nosotros mismos. Apostar a nosotros mismos y a ese potencial y a lo que somos, todos tenemos algún talento y hay que saber descubrirlo y explotarlo y estoy segura que cada uno de los chicos que está acá lo tiene. Y bueno, apostar mucho más a eso que a recursos artificiales que, que a la larga nos llevan a un lugar donde no, no vamos a querer estar. Así que muchas gracias a Divertirte Sin Alcohol por el trabajo que viene haciendo. Vamos a seguir apoyando todo lo que podamos porque queremos ser parte de este cambio cultural que hace falta y que el mensaje que entre los padres, los que gobernamos y los que formamos todos, los que formamos parte de esta comunidad, llevemos a los chicos, sea el mensaje de que se puede estudiar, se puede bailar, se puede hacer deporte y podemos hacer nuestra vida sin alcohol. Así que muchísimas gracias y que, que tengan un lindo acto y ojalá que salgan los mejores premiados.